Sì, Giovanni. Posso io? Sì. Eh, il microfono? Bravo, Bravo. Non, non ce l'abbiamo, andiamo. Vabbè. Mister, intanto le chiedo una cosa sul roll-in, se come pensiamo noi che si è stirato, e poi vado subito al dunque e le chiedo come giudica il comportamento di lei. <coughs> Rolin ha avuto questo problema e penso che sia un problema abbastanza serio, altrimenti sarebbe rimasto in campo. E, però aspettiamo, aspettiamo di vedere l'entità. Di letto è cascato in un atteggiamento che io mi auguravo potesse aver preso una svolta no? nel, suo, nel suo darci una mano che Catania. È fatto questo... Io non so se perché ci tiene troppo o perché durante le gare c'è questo atteggiamento. Io in questo momento vorrei un attimo glissare, anche se purtroppo ha inficiato molto sul, su quello che noi stiamo facendo, perché credo che la partita di stasera era una partita incanata sulla retta via del, di un canonico pari, anche perché le due squadre avevano lavorato, ma lavorato lontano dalle porte. E anche per noi era la partita dove sembrava avessimo trovato le giuste misure nonostante avessimo una formazione precaria. No? Anche se a me piace nel mio modo di, di lavorare andare a cercare degli alibi. Anzi, sono felice perché ho visto alcuni ragazzi che sono mossi bene, eh, giovani. Ho dovuto cambiare sistema di gioco durante la partita proprio perché non c'erano più difensori se noi finiamo con un affitto a fare il centrale eh, davvero vuol dire che c'è una moria di, di, di giocatori in questo ruolo eh, io parlo di difensori perché poi dopo mi ha dato la possibilità anche di poter valutare Parisi di poter valutare Oger di vedere per il martello alla fine dove avevo bisogno di un giocatore che avesse caratteristiche brillanti nel, nell'uno contro uno e mi sembra che sia l'ultima occasione sia capitata a lui però andiamo a casa con zero punti e dobbiamo voltare di subito pagina a pensare subito alla prossima partita l'unica nota positiva al di là della io, io credo di aver visto una, una prestazione volitiva da parte dei ragazzi una voglia di, di soffrire e che abbiamo perso un punto nei, nei confronti di, di, di chi sta davanti anche se poi la classifica si assottiglia sempre verso l'alto perciò bisogna guardare avanti e bisogna guardare anche dietro la, la cosa che mi preme di più è cercare di recuperare un pochettino più gio giocatori possibili e poter strada facendo avere una entità vera una, una identità vera di questa squadra senza dover cambiare molto Ma chiedo la seconda cosa su Gerti che ormai dopo la sostituzione c'è stato un po' di paraviglio un po' ce lo spiega quale? No, lei che era agitato e che giustamente si era stirato il giocatore e ha ottenuto la sostituzione immediata, no? Sì. E anche Cosentino era abbastanza agitato. Ma io non guardo dietro di me, guardo avanti. Allora le chiedo invece di oggi, eh, lei tempo fa diceva che questo è un giocatore interessante. Sì. Io se non capisco niente, ma a me è piaciuto molto perché ha personalità, si è proiettato, corsa. Ha giocato in un ruolo? Persona... Ha giocato in un ruolo non suo, ha giocato in un ruolo non suo perché avevo bisogno di un giocatore che avesse gamba per giocare in quel ruolo lì e lui è un giocatore eh, rapido, un giocatore che comunque si è messo a disposizione della squadra, l'ha fatto anche bene è la prima partita che fa in questo, in questo Catania, prima apparizione è un centrocampista centrale ha, da, ha finito per fare il terzino destro perché avevo bisogno di mettere Pier Martelli che mi potesse dare nell'uno contro uno qualcosina in più davanti, avendo sempre gli equilibri con un uomo in meno e poi niente poi ho visto questa reazione da parte di questi ragazzi dopo l'1-0 con un uomo in meno non mi sembrava neanche che la Terna avesse un giocatore in più e questo ci deve far ben sperare sotto aspetto atteggiamento però sicuramente noi siamo ancora molto indietro nel trend fuori casa possiamo stare qui a parlare una vita ma alla fine poi quello che conta sono i punti Probabilmente questa era l'occasione giusta per vedere, per capire dove il Catania poteva arrivare. Sì, ma, ma vedi, le conferenze pre-gara eh, sono conferenze dove 
Io dico sempre poi alla fine, c'è un campo, un prato verde dove noi dobbiamo poi dopo tutto quello che dicevamo prima metterlo in pratica. Io credo sotto l'aspetto della voglia, del lottare, dello stare in campo, i ragazzi hanno fatto quello che potevano, anzi anche di più secondo me. È normale che manca la cosa più importante, il risultato. Ma il fatto di sapere dove poter arrivare è, è, sarà la storia poi a dirlo, perché noi possiamo stare qui, voi mi fate sempre la stessa domanda, no? Questo Catania dove? Io continuo sempre a rispondere. Questo Catania fa una partita alla volta per poi vedere intanto al primo step a dicembre quando finisce il giornale d'andata dove siamo, cosa vogliamo fare, dove possiamo eh, alzare o abbassare l'asticella, io non lo so. Però in questo momento per me il, primo, il mio primo obiettivo è lo step di, di fine giornata d'andata. E questo... Per, per cercare di farlo il miglior modo possibile bisogna fare più, più punti possibili fino al 28 dicembre. Il riguardo minimo per dicembre è quello di entrare nelle prime 8. Il nostro traguardo è quello di non porci dei limiti e fare più punti possibili. È... Ma non si tratta di entrare e di uscire, eh, si tratta di fare più punti possibili. Se vuoi. Quando entra oggi Carello viene spostato al centro. No, veramente era al centro già prima. Carello l'ho visto un po' più... Sì, ma guarda che giocare a calcio non è che si giochi a subuteo. Ci sono dei movimenti, c'è cioè, movimento, c'è lo spazio, attaccare. Lei mi diceva un 4-3-3, mi sembra, tu hai visto. No? E io credo che un centrocampista, quando deve attaccare un 4-3-3, va anche esterno, mi sembra. Sono domande queste che non, non me le devi fare a fine partita, perché poi dopo... Mi infervorisco, eh. perché sono domande stupide secondo me. Se noi vogliamo parlare di calcio, parlare di sistemi, e in tutti i sistemi ci sono dei movimenti, ma sono canonici, categorici, che mi finisce esterno Calello e mi resta dentro Rosina, o Leto. È, 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 un, è un momento della partita, una, una situazione. Il fatto di aver messo eh, Ogerli e Calello, rimasto nella sua posizione, mi ha fatto un 5-3-2 proprio per coprire l'ampiezza, perché non c'erano più difensori. Questo. Altre domande? Dimmi Gio. Eh, una, cosa, una cosa sul insomma, prossimo partito con Polonia, no? perché poi c'è sempre una cosa in casa, adesso ci rifacciamo così. Però adesso ci si prepara con rabbia o si prende il meglio di quello che si può prendere da questa partita? Ma noi dobbiamo prepararci, Giovanni, sempre con grande applicazione i ragazzi sono arrabbiati per quello che è successo oggi a volte loro si lasciano andare anche con, con cose che a me piacciono poi quando si perde uscire dal campo e andare a casa basta, finito però sicuramente ci aspetta una partita contro una squadra che anche lei è retrocessa la Serie A e ritorniamo in casa la cosa che mi preme di più è cercare di recuperare più giocatori possibili questa è l'unica cosa che io vorrei da qui a domenica una curiosità nella conferenza stampa pregata quando stiamo parlando nella fase aveva un cappellino scritto 99 più 1 no, no, tu vuoi sempre vedere queste cose no? te le dico alla fine no perché il 99 è un numero che rappresenta la, 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 il mio vestiario no? i soliti numeri che si mettono in uno spogliatoio però i numeri che c'erano tutti io, io ho voluto così scherzosamente mettere 99 più 1 fare 100 perché è come andare a Roma e non vedere mai il Papa no? 99 più 1 fa 100 quello lo so e allora perché me lo chiedi? non so perché si mette la cosa a posto no a posto così ciao grazie ragazzi